আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব সুন্দর একটা বিষয় আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আর এই বিষয়টা হলো সারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি অপবাদ দেওয়া হয় সবচাইতে বেশি গালি দেওয়া হয় সবচাইতে বেশি অপমান করা হয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটার উত্তর দিতে চাই তবে উত্তরটা আমরা একটু ভিন্ন হয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আমরা প্রমাণ করব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলো সর্বশেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে নির্ধারিত একমাত্র অজ্ঞ মূর্খ এবং জাহেল ছাড়া এবং যারা হংকাজি ছাড়া এই পৃথিবীর সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নেবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তিনি এসেছেন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এটা আমাদের দাবি আর এখনই ইনশাআল্লাহ একবার বিস্তারিত প্রমাণ দিব কয়েকটা পর্বে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুন আমিন এবং আপনারা বেশি বেশি দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ যেন আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং আমরা এটা প্রমাণ করব ইনশাআল্লাহ অকাট্যভাবে এখন অকাট্যভাবে প্রমাণ করব এমন যুক্তি যেগুলো পৃথিবীর কেউ খণ্ডন করার যোগ্যতা রাখে না আমরা এমন ভাবে প্রমাণ করব রেফারেন্স শো করে যে এই পৃথিবীর কেউ সত্যবাদী হলে সে জীবনে এটা অস্বীকার করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ তাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্য হচ্ছে আমরা শুরু করছি আজকের পর্ব এই পর্বে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ এক নম্বর বিষয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি এমনকি তার বয়স তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তার জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি এটা একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ এটা একটা বিশুদ্ধ প্রমাণ যে তিনি আল্লাহ সাল্লাহ তালার নবী তার মুখ থেকে কেউ কোনোদিন একটা মিথ্যা কথাও শোনে নাই মুসলিম ও মুসলিম যে সোর্সে হোক না কেন আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নামে কোনো মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন এটা প্রমাণ করতে পারবেন না তাহলে তিনি ছিলেন সত্যবাদী সাদিক সত্যবাদী নবী আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তিনি সত্যবাদী ছিলেন একটা মিথ্যা লেশমাত্র তার কোনো কথা নেই এমন কি আপনি যদি পবিত্র কোরআনের ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটা আয়াত এবং লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে এগুলো কেটে আপনি একটা মিথ্যাও বের করতে পারবেন না এছাড়া নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনী আছে তার উপর লেখা ফিকার কিতাব আছে তার উপর লেখা পক্ষে বিপক্ষ অনেক কিতাব আছে অনেক বই আছে এই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি বই লেখা হয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কেন্দ্র করে মাত্র একটা মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন এর প্রমাণ দেখান একটা মিথ্যা কথা বলেছেন দেখান সই বুখারি সই মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসা ইবনু মাজা সৈন আবু দাউদ সব মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে এগুলোতেই আছে প্রায় তিরিশ হাজার বেশি হাদিস একটা মাত্র হাদিস দেখান যেখানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একটা মাত্র মিথ্যা কথা বলেছেন তার জীবনে ওর লাইফ তেষট্টি বছরের জীবনে তিনি একটা মিথ্যা কথা বলেছেন এটার প্রমাণ চেয়েছি চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দিয়েছি সারা পৃথিবী হোক সে খ্রিস্টান মিশনারি হোক সে হিন্দু মিশনারি হোক সে পুরোহিত বীর যেই হোক না কেন মাত্র একটা কথা দেখাবেন যেখানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন বলেননি পবিত্র কোরআন এর বলা হয়েছে যে তোর সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না অর্থাৎ যদি প্রমাণ করা যায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম গোপন করেছেন তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা যাবে নাউজবিল্লাহ এটা কখনোই পারবেন না সোরা বাকারা দুনিয়া মোসা বিয়াল্লিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সোরা বাকারা দু নম্বর সোরা একশো উনষাট নম্বর আয়তে যে তারপর অভিসম্পদ বসিত হবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো কিছু গোপন করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো কথাই গোপন করেননি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তিনি যে কথাই পেয়েছেন সেগুলোই তিনি বলেছেন সোরা আলিমরান তিন নম্বর সোরার একশো একষট্টি নম্বর আয়তে সে কথা বলা হয়েছে একই কথাই বলা হয়েছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কোনো কথাই গোপন করেননি তারপর যা ওই অবতীর্ণ হয়েছে তিনি মানব জাতির জন্য সব বলেছেন যদি একটা কথা ভুল প্রমাণ করা যায় মিথ্যা প্রমাণ করা যায় তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্তা পক্ষ থেকে প্রেরিত না প্রমাণিত হয়ে যাবে এই জন্য আমি সমস্ত বিশ্ব জগতের সামনেই চ্যালেঞ্জ করি আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে হৃদয় দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যে মাত্র একটা ভুল দেখান এবং পবিত্র কোরআন নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে রাজি আছি সারা পৃথিবীর সামনে একটা মাত্র ভুল দেখান যেটার উপর চ্যালেঞ্জ করে আলোচনা হবে কমপক্ষে তিন ঘন্টা ইচ্ছা আল্লাহ আসেন যে কোনো টপিক যে কোনো বিষয়ের উপর মাত্র একটা ভুল দেখাবেন টাইম এবং টপিক নির্ধারিত থাকবে তাহলে প্রথম বিষয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো মিথ্যা কথা বলেননি এছাড়াও সরা জারিয়াত একান্ন নম্বর সরা দশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে ধ্বংস হোক মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ যদি প্রমাণ করা যায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মিথ্যা কথা বলেছেন তাহলে সে তার নিজের উপর ধ্বংসের কথাই বলেছে এম
এবং বলো যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য তারা সেখানে আসতে রাজি হলো না তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সত্য নবী আল্লাহ সুসমান পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রমাণিত হয়ে গেল তাহলে প্রথম বিষয় আমরা যেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে তিনি মাত্র একটা মিথ্যা বলেছেন এর প্রমাণ দেন পৃথিবী দূরে কেউ দেখাতে পারবে না কম নেই পৃথিবীতে লোকজন এবং সমালোচালক সমালোচক কিন্তু কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ তাহলে এটা আসলে এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ছিলেন নিরক্ষর তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না নবতের আগে তিনি কখনো লেখাপড়া শেখেন নাই কারো কাছ থেকে পবিত্র গোরান বলেছে সর আনকাবুত উনত্রিশ নম্বর সরা আটচল্লিশ নম্বর আয়তে এছাড়া সরা আরব সাত নম্বর সরা একশো সাতান্ন নম্বর আয়তে যে আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়েননি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করবে তিনি মনে চলছেন নিরক্ষর ছিলেন লিখতে পড়তে পারতেন না তাই কোন মিথ্যুক যদি অভিযোগ আরোপ করে সেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে আমরা আগেই বলেছি নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো মিথ্যা বলেনি আর এখানে আল্লাহ সুমতালে বলছেন যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করে এক মিথ্যাবাদীরা অপবাদা আরোপ করে এছাড়া আর কেউই না অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে যারা নবী হিসেবে মনে করে না বা সন্দেহ করে তারা সবাই মিথ্যুক প্রতারক এবং পদভ্রষ্ট আল্লাহ সুমতালা এদের থেকে আমাদের হেফাজত করুন তাহলে দেখেন একজন ব্যক্তি লেখাপড়া শেখেন চল্লিশ বছর তিনি একটা বইয়ের কথা বললেন তিনি আল্লাহ সুমতালা পক্ষ থেকে প্রেরিত বললেন যাতে কোনো রকম একটা গ্রামেটিক্যাল ভুলও নেই চিন্তা করেন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কেউ পড়াশোনা না করে তারপর লক্ষ লক্ষ কথা বললো লক্ষ লক্ষ কোরআনে আয়াত বল লক্ষ লক্ষ হাদিস বললো কোরআনে আয়াত বললো হাজার হাজার একটাও মিথ্যা নেই একটাও ভুল নেই একটা ভুলও নেই আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখাতে পারবেন এই পৃথিবীতে যে তার জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখাতে পারবেন যে লক্ষ লক্ষ কথা বলেছে কিন্তু একটা কথাও ভুল না একমাত্র ব্যক্তি দেখানো সম্ভব তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত এটাই প্রমাণ করে তিনি আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে এসেছেন তাহলে আমরা নিশ্চিত হলাম যে এই পৃথিবীটা অনেক সাহিত্যিক আছে অনেক থিসিস করা ডক্টরেট বিজ্ঞানী জ্ঞানী কত লোক আছে তারা সবাই মিলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের একটা কথা ভুল বের করতে পারছে না শুধুমাত্র তাই না তার কথা যে গ্রামেটিক্যাল ভুল আছে এমন একটা সেন্টেন্স দেখানো যাচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ দয় তিনি তার নবীকে রক্ষা করেছেন সমস্ত রকম ভুল হতে দেখেন কোন রকম ভুল তাকে বের করা যাচ্ছে না এবং কেউ একটু বের করতে পারবে না কেমন পর্যন্ত পারবে না ইনশা আল্লাহ তাহলে আমরা দেখলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কিতাবের কথা বলেছেন তাতে কোন রকম ভুল নেই গ্রামেটিক্যাল ভুলও নেই একটা সেন্টেন্সের ভুলও নেই একটা আয়াতের ভুলও নেই চিন্তা করেন এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব একমাত্র ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব যাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন যাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন তাহলে আমরা দেখলাম যে নিরক্ষর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কথাগুলো বলছেন তার একটা কথাও ভুল না এবং কেউ এটা প্রমাণ করে দেখাতে পারবে না আমার সাথে চ্যালেঞ্জ আসবে না আমি অন্য কারো কথা বলছি না যদি কেউ চান আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে হবে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে আমি অন্য কারো কথা বলছি না তিন নম্বর বিষয় নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি বলেছেন তিনি সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী আল্লাহ সন্তান পক্ষ থেকে সুরা হাজার তেত্রিশ নম্বর সুরা চল্লিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে এখন আপনাদেরকে বলতে চাই নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসার পর পৃথিবীতে কোনো নবী এসেছে দেখান তার কিতাব দেখান সে দাবি করেছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দেখান তার প্রমাণগুলো দেখান তার নিদর্শনগুলো আমাদের সামনে নিয়ে আসেন আমরা চাই সেগুলো পরীক্ষা করতে নিয়ে আসুন একটা মাত্র নবীর নাম বলেন একটা মাত্র কিতাবের নাম করেন বলেন যেটা কেমন পর্যন্ত টিকে থাকবে শুধুমাত্র কোরআন ছাড়া একমাত্র টিকে থাকবে পবিত্র কোরআন এই ছাড়া আর পৃথিবীতে কিছুই টিকে থাকবে না অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত নবী সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নবী এটা প্রমাণিত ইউদেরা এটা বিশ্বাস করে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হিন্দুরা বিশ্বাস করে মানে পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিমরা বিশ্বাস করে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে তারা বলে মনি সাল্লাম হলেন নতুন ধর্ম এনেছেন আমি বলি যে নতুন তিনি যদি ধর্ম নিয়ে আসেন তাহলে অতীতের ধর্ম সবগুলো বাতিল হয়ে গেছে আর যদি তার ধর্ম না মানেন তাহলে নতুন কোনো ধর্ম আমাদের দেন দেখান প্রমাণগুলো এই বিজ্ঞানের যুগে আপনি এটা নিয়ে আসেন তার যুক্তি তথ্যগুলো খণ্ডন করে দেন এটা খুবই সহজ একদম ইজি ম্যাটার সহজেই পারবেন আজকে আধুনিক যুগ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের নিয়ে আসেন তারপর তাদের সবাই একত্র করেন মাত্র একটা বই লিখে আনেন যেটা নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ভুরু অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ আবতীর্ণ করছেন যে কিতাব এই কিতাবের মতো এই কিতাবের চেয়ে উত্তম একটা কিতাব লিখে আনেন পারবেন না তাহলে এটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত তিনি আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত তিনি কোন নবীর কথা বলে যাননি আগে যত নবীর আসলে এসেছেন
সেই ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম কারণ তার পর আর কেউ পৃথিবীতে নবী দাবি করা নেই তাহলে এটা নিশ্চিত যে মনু সাল্লু সাল্লাম আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিলেন এবং এটাও নিশ্চিত তিনি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত রসুল যদি কেউ তাকে না মানে সে মূর্খ অজ্ঞ জাহেল তাই তাকে মানছে না সুরা আরব সাত নম্বর সুরার একশো সাতান্ন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লামের কথা তাবরা তো উনি ইজিলে আছে আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে কেন মানছেন না কেন মানছেন না নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লামকে না মানাটা একটা অজ্ঞতা একমাত্র মূর্খ ব্যক্তিরা ছা নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লামকে পৃথিবীর সবাই মানবেন এবং যারা অহংকারী তারা বাদে সবাই মেনে নেবে তাহলে দেখেন আমরা দেখছি নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম পর এই পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসেনি এই পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মই আসেনি যেটা টিকি টিকে আছে একমাত্র টিকে আছে ইসলাম কারণ এটি চূড়ান্ত এটি সৃষ্টি কর্তা পক্ষ থেকে বেরিত চার নম্বর বিষয় আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে আল এম আকমাল তুলকুম দিন আকুম আর রাদি তুলকুল ইসলাম দিন ইল কয়মা আল্লাহ সুমতাল্লাহ বলছেন সরমাইদা পাঁচ নম্বর সুরার তিন নম্বর আতে যে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম এরপর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন এখন আমার প্রশ্ন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অনেকবার হত্যার প্রচেষ্টা করা হয় তাকে হতরবানি নিয়ে হত্যা করতে এসেছে অনেকে উমর রাদেল অনহ আমরা জানি হত্যা করতে গিয়েছিলেন অনেকবার হত্যার পরিকল্পনা করেছে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তারপরে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মক্কা থেকে বের করে হত্যার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কখনোই তার মৃত্যুর কথা আসে নাই কখনো বলা হয়নি ইসলাম পরিপূর্ণ বাট তার মৃত্যুকে কেন বলা হচ্ছে যে ইসলাম পরিপূর্ণ অর্থাৎ তার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা তখনই বলা হয় বা হবে যখন সৃষ্টিকর্তা কাউকে নির্ধারণ করবেন তিনি জানেন কখন এটা কমপ্লিট হবে তাই তিনি বলে দিচ্ছেন এখন নির্ধারিত কেন বিধায়াজের কথা বলা হয় অমুসলিমদের উচিত ইসলামে পড়াশোনা করা যদি সমালোচনা করতে চান তবু ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে অজ্ঞতার মূর্খতা বসে তো কথা বলবেন না এই কোয়ারেন্টাইনের সময় অমুসলিমদের সমস্ত অমুসলিমদের উচিত পবিত্র কোরআন পড়া কারণ যদি সমালোচনা করতে হয় প্রত্যাখ্যান করতে হয় তাহলে লজিক লাগবে প্রমাণ লাগবে তাহলে আমরা চাই প্রমাণগুলো আমাদেরকে দেখান যা লিখাল কিতাব বলা আর ব্যাপী পবিত্র কোরআনে একটা মাত্র ভুল নেই এতে সন্দেহ করার কোনো কিছুই নেই এই পৃথিবীতে এমন একটা ব্যক্তি আছে যে কোরআনে একটা আয়াত নিয়ে সন্দেহ করে বিতর্ক করবে নিয়ে আসুন আমি তো বলছি আমি আসি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুমতাল্লাহ তাফিক দান করলে সারা পৃথিবী চ্যালেঞ্জ করেছি মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে আসুন সরাসরি বিতর্ক হবে দেখেন কোর্সের উত্তর দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় আমাদের থাকে না আমরা অনেকে ব্যস্ত থাকি কিন্তু যদি আপনি বিতর্ক করতে চান সারা পৃথিবীর সামনে দেখাবো একমাত্র কোরআন সত্য আপনি ভুল কে বিতর্ক তো করতে চায় আসেন যে কোনো টপিকে ইসলামের সাথে আসেন আপনি আইডিওলজি নিয়ে আসেন তাই আমরা এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ আল্লাহ সুমতাল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এই চারটে প্রমাণ অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে তিনি আল্লাহ সুমতাল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন তিনি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত রসুল ছিলেন তাকে আল্লাহ সুমতাল্লাহ